je ráno a ráno ve Francii znamená... Takže jdeme na to! První cesta do pekařství, takže musíme najít nějakou dobrou a taky trochu levnou třeba. že tam bude víc lidí, abych vám to mohl všechno ukázat, protože to tam nádherně voní a to všechno čerstvé pečivo, to opravdu je super. Teď dojdeme domů a musíme to zlábnout, aby to nesvrdlo. A takhle vypadá francouzské ráno. Bagetka, máslo a pečivo, máslo, mimochodem stojí tady 38 korun v přepočtu. Marmáda, čaj nebo káva, a teď už jenom dobrou chuť. Minulý týden jsme kromě toho jednoho dne, kdy jsme byli ve městě s Jeremym, tak jsme se snažili hlavně najít nějaký ubytování protože to je to nejdůležitější, co tady potřebujeme. Kromě toho jsme ale zažili třeba skvělý večerní apero. Dneska máme večer, kdy nám Jeremy, který tady bydlí s Emily a s jejím přítelem Stefanem, udělali typický francouzský pokrm, což je Kyšloren. A já vám teď ukážu, jak se tady krásně bavíme. A potom jsme taky byli ve škole. Tak tohle za mnou, to je naše škola. Přišli jsme sem dneska, protože jsme měli mít schůzku s oddělením mezinárodních vztahů a nakonec z toho bylo jenom to, že jsme dostali papír, kvůli kterému musíme žádat o další papír, aby jsme dostali studentskou kartu a tu nedostaneme, dokud nenajdeme ubytování, protože potřebujeme nějaký pojištění k ubytování, vůbec nevíme, co to je. Ale jinak je to docela pěkná budova a ta paní byla docela milá, tak snad to bude v pohodě. A teď je další týden a tak je čas zažít něco nového a taky, aby jsme vám něco nového ukázali z Lyonu. Včera jsme byli ve škole, protože jsme si měli navolit předměty, nebo respektive tenhle týden je o tom, že si volíme předměty, který pak budeme celý semestr tady ve Francii mít. Podle našeho learning agreementu, což je papír, který jsme vyplňovali, aby jsme sem vůbec mohli jet a aby nás na tuhle univerzitu přijali, tak tam jsme si nějaký předměty navolili, ale už v tu chvíli nám řekli, že ten výběr není konečný a že se to určitě změní. Takže ten papír budeme muset vyplňovat úplně celý znova. Paradoxem toho, že jsme si včera vybírali předměty, je to, že ty předměty ještě nemají rozvrh. Takže si volíme předměty, které se nám možná budou krýt, ale to nám prej pošlo v e-mailu někdy v kolem pátka, čtvrtka a v pondělí nám začíná škola 11. Takže uvidíme, jak se to stihne. Jsme ve studentské rezidenci a už máme oba ubytování, takže teď teprve začne ta konečná sranda v Lyonu. Tak pojď, jak se cítíš? 
podepsané papíry. Budeme mít bydleníčko někde za měsíc. No. Začne nám to tady už pohodička, výlety. naší školy a musím vám ukázat, jaká americká firma tady zajišťuje menzu. Jo, máme tady mekáč. Tak došli jsme na hřeb dnešního dne, který jsme si vytyčili a to je Park de la Tête. Pro místní to znamená asi tolik, co pro New Yorkčany Central Park. Je to největší park ve městě, je tady největší koncentrace běžců. Doufám, že až uh, budu natáčet, tak nějaký ho vidíte a nebude to vypadat, že kecám. A chodí sem všichni na pikniky, můžete si počít loďky, na jezdíku, ke kterému dojdeme. A zároveň tady taky botanická a zoologická zahrada. Takže uvidíme, co všechno se nám dneska podaří natočit a co vám zprostředkujeme. Tak jsme tady, jsme u jezera a celý ten park je fakt nádherný. Mysleli jsme si, že ty zvířata neuvidíme, protože to bude za peníze, ale všechno je tady zadarmo, takže se to může užít kdokoliv sem přijde, což je super. Jsem unavený, byl to dlouhý den, ale fakt pěkný. Viděli jsme další nádhernou věc z Lyonu, park. A konečně už jsme se odpíchli od hledání ubytování. Oba s Davidem už jsme našli, takže teď už nás snad čekají jenom ty příjemnější věci tady v Lyonu. Nemůžu rozdělat parmelán. <laughs> <laughs> 